。殿下，药已经熬好了，可是现在服用。先放下吧，待会儿凉了再喝。王君驾到。不知王君驾到，臣妾有失远迎。啊，免礼。呃，大内官说你想家了，本王来看看你。多谢王君挂解，臣妾并无大碍。哦，好。嗯，这药，晚节雨可是有哪里不适啊？啊，没有，臣妾从小身子就虚，这不过是一些调理身子的补药。哦。你刻的，回王君的话，这个是司木牌。司木牌，是，在臣妾的家乡有位故人，做司木牌的习俗。一来是祈祷自家故人的在天之灵能够得到。恭喜殿下，还是多亏了你打听到先王后的事。对了，今天还没有去给贤太后请安吧？快随我去一趟。是。这兵器，你们几个都造不出来。启禀将军，这图纸设计极为精巧，小的从未见过，以现有的器具，实在打造不出来。诸位是本将军从成渝国各地请来的老铁匠，个个技术精湛，代表成渝国的最高水平。若是连你们都打造不出来，恐怕整个成渝国也无人能造了吧？你们抓紧时间，务必在最短的时间研究出打造方法。是。王君驾到，臣妾拜见王君。今日晚节雨，身体可大好啊？多谢王君关心，臣妾身子已经大好。啊，王君若是不嫌弃，一同用膳可好？好。这几道菜，可都是淳安风味、啊。正是，此菜名为“孔雀开屏”，寓意着锦绣吉祥、花开富贵，也愿两国常享盛世，共享太平。好，说的不错。
，王军，这个是栗子秋海棠粥，也是我们崇安的风味。王军平时操持政务，多为忧心，此乃故园补气之要善。望王军福后能够心境平宁。王杰于有心了。本王平日里少来晚员工，冷落晚节余了。王军千万不要这么说，臣妾虽远嫁成渝，不过在宫中也结交了不少姐妹，特别是九妹妹，我们一见如故。若要解闷儿，我找九妹妹说说话便是。嗯，好这是晚结余的古琴吗？没想到你还精通音律，谈不上精通，只是平时无事，贪来消磨消磨时间。王军若是有雅兴，臣妾愿弹上一曲，为王军助助兴。好。启禀王君，月华宫来人禀报，九美人突然晕倒了。快，快去月华宫！臣妾陪您一块儿去吧。哎、太医，殿下这是怎么了？九美人这病啊！王君驾到。九美人这是怎么了？怎么突然晕倒了？回禀王君，九美人脉象平稳，经络通畅，恕臣无能，未能找到病因。下去吧。是。就一时口误，还望王军谅解。啊，醒了就好，醒了就好。我这是怎么了？你突然晕倒了，哪里不舒服吗？哦，那一定是你刚进宫中，还不习惯宫中的生活，整天闷在宫里啊，把身子闷坏了。这几日你好好歇着，等过几日啊，我带你去猎场散散心，好不好？你刚刚叫我什么？帝君。都说眼神不会骗人，看他的眼睛，他莫非真的喜欢上我？白凤九啊，白凤九，这样瞎想又打乱帝君的情节怎么办？哎呀，这是任务，不是真的，是为了帝君，不是真的。难受吗？那你就躺着多歇歇。本王不走，本王陪着你